second order linear differential equations with variable coefficients video number 4 example 6 dekhe solve the differential equation x square y double dash minus 2x into 1 plus x into y dash plus twice of 1 plus x into y equals to x cube sabse pehle isko hum standard form mein likhenge x square se divide karna hai y double dash माइनस टू इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई डेज प्लस टू इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स नंबर वन हियर पी इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आर इज एक्स तो गौर से पी और क्यू को देखिए और जो टेबल में आपको कई फॉर्म्स बताया था हमने उसमें से पकड़िए कौन से फॉर्म में इजी है देखने से ही पकड़ में आ जाएगा क्यू में अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और पी में जोड़ दें तो जीरो हो जाएगा ना यानी पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो ऐसी स्थिति में u इक्वल्स टू एक्स होता है आइए स्टार्ट करते हैं p प्लस क्यू एक्स नाउ p प्लस क्यू इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स दैट इज जीरो दे आर फोर यू इक्वल टू एक्स टू दी पावर वन यानी कि एक्स लेट वाई इक्वल्स टू यू वी बी कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ क्यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस टू यू डेज बाई यू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू आर बाई यू यहीं से स्टार्ट लेते हैं डी बी अपॉन डी एक्स की जगह स्मॉल क्यू इंट्रोड्यूस करिए तो ये हो गया इंप्लाइज दैट डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस पी माइनस टू इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू यू डेस वन आएगा अपॉन यू एक्स स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर बाई यू आर एक्स है यू भी एक्स है तो आर बाई यू वन हो जाएगा ये स्मॉल क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन याद दे कि स्मॉल क्यू इज डी वी बाई डी एक्स इम्प्लाइज दैट डी क्यू अपॉन डी एक्स एक प्लस देखो पहला टर्म ही आएगा माइनस टू बाई एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा फिर आएगा माइनस टू एक्स बाई एक्स यानी सिर्फ माइनस टू क्यू इक्वल्स टू वन नंबर टू वेरी सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज लीनियर इन क्यू एंड एक्स नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ डॉट इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस टू इंटीग्रल डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स 
सोल्यूशन ऑफ टू इज सोल्यूशन ऑफ टू इज क्यू इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड वन इन टू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी वन इंप्लाइज दैट क्यू विच इज डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू इसको उधर ले चलो माइनस वन बाई टू प्लस सी वन ई टू दी पावर टू एक्स इंप्लाइज दैट वी इक्वल्स टू इंटीग्रल ब्रैकेट सी वन ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन बाई टू ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस सी टू ठीक इक्वल्स टू सी वन ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस एक्स बाई टू प्लस सी टू यू एक्स आया था और वी इतना आ गया अब कंप्लीट इंटीग्रल लिखिए वाई इक्वल टू यू वी कंप्लीट इंटीग्रल वाई इक्वल्स टू यू वी इक्वल्स टू एक्स इन टू यही सी वन बाई टू ई टू दी पावर टू एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस सी टू इंप्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू पहले हम सी टू एक्स लिख दे सी टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन बाई टू इंटू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स इसको रिप्लेस कर दें इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू सी टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी थ्री इंटू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स वेयर सी टू एंड सी थ्री आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स arbitrary constants v की वैल्यू कितनी आई थी माइनस एक्स बाई टू प्लस सी वन बाई टू ई टू दी पावर टू एक्स और प्लस v माइनस एक्स बाई टू प्लस सी वन बाई टू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस सी थ्री सी टू थ्री कहां से आ गया और इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है कहीं आ रहा है प्लस सी टू एक्स ठीक है हमारा ठीक है लिखने में हम यहां पे कुछ गड़बड़ी कर दी है
v equal to minus x by 2 plus c1 by 2 into e to the power 2x plus c2 और u आया था x तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन बाई टू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स ठीक है और प्लस सी टू एक्स सी टू में भी तो मल्टीप्लाई होगा ठीक है भाई इट्स ओके नेक्स्ट एग्जांपल फिर से एक बार चेक कर ले सी टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन बाई टू एक्स टिक एग्जाम्पल सेवन सॉल्व द इक्वेशन थोड़ा हैवी एक्सप्रेशन है ये एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई वन साइन एक्स माइनस टू इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू जीरो ये भी देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में नोटेशन आपने सीखा होगा वाई टू माने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माने वाई डबल डेस वाई वन माने डी वाई वाई डी एक्स माने वाई डेस तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए y2 यानी इसको लिख दें y डबल डेस प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन एक्स अपॉन ये पूरा का पूरा x ब्रैकेट में x कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स इंटू वाई डेस ये हो गया माइनस टू इंटू ब्रैकेट x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये पूरा x ब्रैकेट x कॉस x माइनस टू साइन एक्स इन टू वाई इक्वल्स टू जीरो नंबर वन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स क्यू इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स एंड आर इक्वल्स टू जीरो नाउ टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है टू प्लस पी में टू एक्स से मल्टीप्लाई करना है P में 2x से मल्टीप्लाई करना तो x कैंसिल हो जाएगा यानी 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स कट गया है एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स क्यू एक्स स्क्वायर क्यू में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना एक एक्स कैंसिल हो जाएगा यानी कि हम x से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टू एक्स ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स ध्यान से देख लो भैया
ऐड करिए एलसीएम लेके इक्वल्स टू नीचे रहेगा एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स आइए ऊपर टू एक्स कॉस एक्स माइनस फोर साइन एक्स ये टू वाला हो गया फिर ये कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस फोर साइन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू एक्स कॉस एक्स टू एक्स कॉस एक्स टू एक्स कॉस एक्स कितना हो गया माइनस कैंसिल हो गया ये एक कैंसिल हो गया फिर और माइनस फोर साइन एक्स माइनस फोर साइन एक्स कैंसिल हो गया और टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स कैंसिल हो गया इन इक्वल में आगे आ गया ये जीरो वैल्यू ऑफ यू ऐसे भी क्लासिफाई करके आप सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर लिखे वैल्यू ऑफ v ये ज्यादा ही ठीक लग रहा है d स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट p प्लस टू यू डेस अपॉन यू ब्रैकेट क्लोज डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू आर बाई यू इसे फिलहाल नहीं मिटाना चाह रहे अभी चलना है उस तरफ तो ये एक टाइप था पहला टाइप ए यू दिया हो कंप्लीट इंटीग्रल निकालना इस वीडियो के साथ ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा जितने भी टाइप वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो और आ, क्या था एक ना टू स्क्वायर प्लस कुछ और एक यू पी प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो एक ये है टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हर रंग ढंग के क्वेश्चन आपको हम बता दिए आइए आगे बढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस बड़ा ब्रिकेट पी लिखना है ये है पी भारी सा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस टू यू डेस या यू डेस वन है टू एक्स अपॉन यू एक्स स्क्वायर ठीक ठीक ब्रैकेट बंद क्यू इक्वल्स टू आर जीरो है तो यहां जीरो हो जाएगा कामा क्यू के बारे में सूचना दे दें क्यू क्या चीज है डी वी अपान डी एक्स है इंप्लाइज दैट थोड़ा एक्सप्रेशन हैवी हैवी है घबराइएगा मत डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस ब्रैकेट पहले इसको लिखना है हल्का भी है पॉजिटिव भी है पॉजिटिव तो खरी भी है फोर बाई एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज क्यू इक्वल्स टू जीरो वेरिएबल्स आर सेपरेबल इंप्लाइज दैट डी क्यू अपॉन क्यू प्लस ब्रैकेट फोर बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स 
ऊपर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन हमको करना है ये जो फ्रैक्शन है भिन्न क्या डी नामिनेटर का डेरिवेटिव ही न्यूमिनेटर है अगर ऐसी स्थिति है तो फिर इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा लॉग ऑफ डी नॉमिनेटर ये इंटीग्रल बहुत मिलता है ना इसीलिए इसको हम की इंटीग्रल भी करने लगते हैं इंटीग्रल एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ ऑफ एक्स और ये निकलेगा कैसे एफ ऑफ एक्स बराबर टी पुट कर दो तो एफ डेस एक्स डी एक्स डी हो जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन टी लॉग टी लॉग एफ एक्स मैंने ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही न्यूमिनेटर है यही चीज हमें चेक करना है लेट लिख कर दे रहा है इसे तो मौखिक बताना मजा कम आएगा माना जेड बराबर नीचे वाला डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स डन डी जेड अपॉन डी एक्स इसमें भी प्रोडक्ट टू लगेगा इसमें भी प्रोडक्ट टू लगेगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स अब आइए इसमें माइनस टू एक्स इसको हम डिफरेंट कलर में लिख दे रहे हैं माइनस टू एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स टू एक्स कॉस एक्स टू एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया जो ऊपर लिखा है उसी का नेगेटिव आ गया तो हम माइनस कामन ले लें और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस टू साइन एक्स देख लिया ना यानी हमें यहां पे एक माइनस चाहिए तो एक स्टेप इसको और आगे बढ़ाए दस वी है डी क्यू अपॉन क्यू प्लस ब्रैकेट फोर अपॉन एक्स माइनस डिवाइडिंग लाइन नीचे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स अब ठीक है डी एक्स यहां माइनस लगा के यहां माइनस लगा दिए तो बैलेंस हो गया वही हो गया क्योंकि इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यही आएगा यही आएगा यानी इसको ऐसे लिख दें ये भी निगेटिव और यहां भी निगेटिव कर दें ये ब्रैकेट हटा दें इक्वल्स टू जीरो यहां तक बात समझ में आ गई और अब इंटीग्रेट कर दो बस इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट लॉग क्यू प्लस फोर लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो का इंटीग्रल कॉन्स्टेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट उसको हम लॉग सी वन लिख दे रहे हैं इंप्लाइज दैट क्यू इन टू एक्स टू दी पावर फोर ये पावर चल गया यहां अपॉन ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू सी वन इंप्लाइज दैट क्यू इक्वल्स टू सी वन इन टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर फोर इंप्लाइज दैट 
डी वी इक्वल्स टू सी वन इंटू ब्रैकेट में कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन एक्स अपान एक्स क्यूब और डी एक्स ये फिर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग वी है डायरेक्ट इंटीग्रल अगर ना लिख सको तो फिर साइन ऑफ इंटीग्रल के अंतर्गत लिखना चाहिए इंटीग्रेटिंग वी है इसका मतलब है इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास है तो इसके बाद एक्सप्रेशन सीधा लिखना चाहिए जो इंटीग्रल के बाद आए लेकिन अगर इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं करने लायक है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना चाहिए लिखने का शौर भी सीखो थोड़ा v इक्वल्स टू सी वन इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस टू सी वन ठीक है ना ये टू भी हटा लिए इंटीग्रल वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा दें सी टू काफी है भी निकला ना अब किसी एक को हम बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे इसे पहला ले लें इसे दूसरा ले लें इंटीग्रेट से साइन हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे बढ़ेगा इक्वल्स टू सी वन इंटू फर्स्ट फंक्शन वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एक्स माइनस फिर यह सी वन इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फर्स्ट है एक्स टू दी पावर माइनस टू इसका डेरिवेटिव होगा कितना माइनस टू एक्स टू दी पावर माइनस थ्री यानी कि ये होगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एक्स डी एक्स माइनस टू सी वन इंटीग्रल वन अपॉन एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स प्लस सी टू इंप्लाइज दैट वी इक्वल टू सी वन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस टू सी वन इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस टू सी वन इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी टू ये पूरा का पूरा इंटीग्रल इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा यानी कि v इज इक्वल टू सी वन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस सी टू इतना छोटा आ गया ना u एक्स स्क्वायर आया था और v आ गया सी वन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू कंप्लीट इंटीग्रल वाई इक्वल्स टू यू वी इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू यही सी वन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू सी वन साइन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर कितना हैवी 
इक्वेशन था कितना छोटा सा कॉम्पैक्ट उसका सोल्यूशन है C1 वन एंड सी टू बींग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आंसर मिला जाए C1 वन साइन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है तो जैसा कि हमने आपको हिंट किया अभी अगले वीडियो में हम इसका दूसरा टाइप शुरू करेंगे आई थिंक चेंज ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा देखेंगे कौन सा होगा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो भी होगा थैंक यू वेरी मच